നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് നോക്കിയത് അതായത് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളാണ് നോക്കുന്നത് നമുക്ക് മെത്തേഡുകളാണ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് കൂടി നമ്മൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് നോക്കി അപ്പോൾ സാധാ നമ്മൾ ജനറലായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് നോക്കിയത് നമ്മളത് നമ്മളെ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അതായത് തൈരസ്റ്റർ ട്രയാക്ക് എസ് സി ആർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കെങ്ങനെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള മെത്തേഡ് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ത്രീ പേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്താ റൺ സെറ്റ് എന്താ സ്പീഡ് ലോ ആൻഡ് സിംഗിൾ സ്പീഡ് സിംഗിൾ സ്പീഡ് അങ്ങനെ താഴ്ത്ത് റൺ ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണ് എന്താ ത്രീ പേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എന്ന് അറിയാം സിംഗിൾ സ്പീഡ് ആണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വൺ ട്വൻറ്റി എഫ് ബൈ പി ആണെന്ന് അറിയാം അതിലെന്തുണ്ട് എഫ് എന്ന ഫ്രീക്വൻസി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളാണ് അതുപോലെ സ്ലിപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എസ് സിക്കൽ ടു എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ആർ ബൈ എൻ എസ് ആണ് സ്ലിപ്പിൻ്റെ ഒക്കേഷൻ അതിൽ എൻ എസ് പറഞ്ഞ സിംഗിൾ സ്പീഡാണ് എൻ ആർ പറഞ്ഞ റോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് അതേപോലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒക്കേഷൻ എന്താണ് ടോർക്കിൻ്റെ ഒക്കേഷനാണ് ടി ടോർക്കിൻ്റെ ഒക്കേഷൻ ടി എസ് ഇക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എസ് സി എസ് ഇൻറ്റു ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ടോർക്കിൻ്റെ ഒക്കേഷൻ എന്നാൽ ടി എസ് ഇക്കൽ ടു കെ ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മളെ ടോർക്കിൻ്റെ ഒക്കേഷൻ ഈ മൂന്ന് ഒക്കേഷനാണ് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള മൂന്ന് ഒക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സിംഗിൾ സ്പീഡിൻ്റെ ഒന്ന് സ്ലിപ്പിൻ്റെ അതേപോലെ ടോർക്കിൻ്റെ ഇത് മൂന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മെയിൻ ഒക്കേഷൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത് സ്പീഡ് കണ്ടോ അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടോ നമുക്ക് എസ് സി ആറും അതേപോലെ തൈരസ്റ്റും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സൈഡിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ റോട്ടറിൻ്റെ സൈഡിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ സൈഡിലെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അതേ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡുകളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എന്താ ജസ്റ്റ് ഒരു വ്യത്യാസം വേറൊരു എന്താ അതേ മെത്തേഡ് അതായത് സ്റ്റേറ്റർ സൈഡിലും പറഞ്ഞിട്ട് റോട്ടർ സൈഡിലും പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റർ സൈഡിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളാണ് പിന്നെ വി ബൈ എഫ് കൺട്രോളാണ് പിന്നെ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ് ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോളാണ് പിന്നെ അതിലൊന്നും വരാത്ത ഒന്നാണ് സ്ലിപ്പ് പവർ റിക്കവറി സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത കുറച്ച് മെത്തേഡൊക്കെ ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ മെത്തേഡ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ തൈരസ്റ്റർ അതേപോലെ എസ് ഒക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് സ്പീഡ് മെ മെത്തേഡ് ഓഫ് എസ് സി ആർ അതായത് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ നമ്മളെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഇത് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സൈഡിലെ മെത്തേഡുകളാണ് അതായത് സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ പിന്നെ വരുന്ന എന്താ വി ബൈ എഫ് കൺട്രോൾ അതായത് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഫിക്സൽ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സ്ലിപ്പ് പവർ റിക്കവറി സ്കീം ഇങ്ങനെ നാല് മെത്തേഡാണ് നമുക്കിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് സ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ മെത്തേഡാണ് സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അത് സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് എന്താ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൽ ഗേജിൽ അതേപോലെ സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് സ്പീഡ് കൺട്രോളിലെ ആ മെത്തേഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സ്ക്വയർ ലുഗേജിൽ അതേപോലെ സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് സ്പീഡ് ക്യാൻ ബൈ കൺട്രോൾ ബൈ വേരിയിങ് സ്റ്റേറ്റർ ലെവൽ പേര് പോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് അതായത്
ടോർക്ക് നമ്മൾ എന്താ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് ഐ എന്ന് അറിയായി അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇ ടു ഇൻറ്റു ഇ ടു ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോഷണൽ വി ആയി അതിന് നമുക്കറിയാം വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇ ടു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ആണ് അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഐക്വേഷൻ ഇ ടു ഇൻക്രീസ് ഐക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താക്കി ടോർക്ക് ഓപ്പോഷണൽ ടു ഇ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്കി അപ്പം എന്താ ടോർക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പോഷണൽ ടു വി സ്ക്വയറുമായി അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേയും അവിടെ ടോർക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടോർക്കും അതായത് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ടോർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ടോർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെയും അവിടുത്തെ സ്പീഡും ചേഞ്ച് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇലിക്കേഷൻ മാത്രമേ കാണിച്ചുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക ടോർക്കിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ ഇവിടെ മുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കറിയാം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോർക്ക് പറഞ്ഞാൽ ടി സി ഇടും കെ ഇൻറ്റു എസ് ഇ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ടു എക്സ് ടു ആണ് എക്സ് ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അത് നമുക്ക് എന്താ ഈ ഇൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിക്കൽ ടു വി മൈനസ് ഐ ആർ ആണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് പോർഷൻ ടു വി ആണ് വി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത ഇൻഡ്യൂസ് ടി എം എഫും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെ ടോർക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ടോർക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ വി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ടോർക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെ ടോർക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ സ്പീഡിന് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അവിടുത്തെ സ്പീഡ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇക്കേഷനൊക്കെ നോക്കി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ആവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്പീഡും ഇൻക്രീസ് ആവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വൈ വേരിയും സ്റ്റേറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താ സ്പീഡ് ഈസ് വാരിയഡ് ആയി അപ്പോൾ ഫോർ വേരിയും വോൾട്ടേജ് അതിനിവിടെ കാണിച്ചത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം വെൻ അതായത് ഏറ്റവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി നമ്മുടെ ടോർക്ക് ഇൻക്രീസ് ആയി അപ്പോൾ എന്താ സ്പീഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസ് അതായത് സ്റ്റേറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡ് വോൾട്ടേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ സ്പീഡ് അവിടെ വേരി ആവുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മെത്തേഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു തൈരിസ്റ്റർ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ഒരു തൈരിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോർ വേരിങ് വോൾട്ടേജ് ഫുൾ തൈരിസ്റ്റർ എ സി കൺട്രോൾ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് അതായത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന മെത്തേഡാണ് തൈരിസ്റ്റർ എ സി വോൾ എ സി കൺട്രോളറാണ് അതായത് എ സി വോൾട്ടേജ് കൺട്രോളർ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് തൈരിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൊരു സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ഇനി ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്താ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ആണ് എങ്ങനെ യൂസിങ് ത്രീ ഫേസ് എ സി തൈരിസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിംഗിൾ ഫേസിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അത് സിംഗിൾ ഫേസ് തൈരിസ്റ്റർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതാ ത്രീ ഫേസ് എ സി തൈരിസ്റ്റർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ എന്താ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മളെ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ഓരോ ഫേസിന് ക്രോസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് തൈരിസ്റ്റർ ആൻറ്റി പാലറായിട്ട് ഓരോ ഫേസിനെ ക്രോസ് ആക്കി എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തൈരിസ്റ്റർ ആൻറ്റി പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് തൈരിസ്റ്റർ ഫേസ് വണ്ണിന് ടി വണ്ണും ടി ടു എന്നാൽ രണ്ട് തൈരിസ്റ്റർ ഉണ്ട് രണ്ടും ആൻറ്റി പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഫേസ് ടു വണ്ണോ ടി ത്രീ ടി ഫോർ ആണ് രണ്ട് തൈരിസ്റ്റർ ഉണ്ട് രണ്ടും ആൻറ്റി പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അതിൽ ഫേസ് ത്രീക്കോ ടി ഫൈവ് ടി സിക്സ് ആണ് രണ്ട് ടൈസ്റ്റർ ഉണ്ട് അതും ആൻറ്റി പാലറ്റായാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് ചെയ്യും നേരെ ഒരു വയറൻ സപ്ലൈ എടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മളെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റേറ്ററിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെ ത്രീ ഫേസ് എ സി യൂസിങ് തൈരിസ്റ്റർ കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ഇപ്പോൾ
കൺട്രോൾ ചെയ്യും ഓരോ എസ് ആറിനും നെയ്യും ഓരോ ടൈമിനെ വെച്ചിട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഫയറിങ് ആങ്കിൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ ഫയറിങ് ആങ്കിൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് മൊത്തത്തിലുള്ള ഇതിനെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് ആർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എസ് ആറിൻ്റെ ഫയറിങ് ആങ്കിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ആവും അതായത് ഇതിൻ്റെ എസ് ആറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ഫേസ് എ സി തൈരസ്റ്ററിൽ വോൾട്ട് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എസ് ആർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത തൈരസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് ബയസ് സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ ഫോർവേഡ് ബയസ് ആവുകയുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓൺ ആക്കണം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിന് ഫയറിങ് ആങ്കിൾ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഓൺ ആക്കുന്ന ഫയറിങ് ആങ്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ തൈരസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഫയറിങ് ആങ്കിൾ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തൈരസ്റ്റിൻ്റെ ഫയറിങ് ആങ്കിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ആവും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ ബൈ കൺട്രോളിങ് ഫയറിങ് ആങ്കിൾ ഓഫ് എസ് ആർ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ടു ദ മോട്ടർ ക്യാൻ ബി വേറെ അതായത് ഫയറിങ് എസ് ആറിൻ്റെ ഫയറിങ് ആങ്കിൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മോട്ടറിലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്ത് എന്താവും വേരി ചെയ്ത് എന്താവും നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ടുള്ള മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് തന്നെ സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ എന്താവും നമുക്ക് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എസ് ആറിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയറിങ് ആങ്കിൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ എന്ന മോട്ടറിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത മോട്ടർ ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദൈക്ക ടൈരസ്റ്റർ ടി വൺ ടി ത്രീ ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് തൈരസ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എസ് ആറിലേക്ക് പോകുന്ന മോട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തൈരസ്റ്ററാണ് ടി വൺ ടി ത്രീ ടി ഫൈവ് അതേപോലെ ടി ടു ടി ഫോർ ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റിട്ടേൺ കറണ്ടിൻ്റെ പാത്താണ് അതായത് ടി വണ്ണും ടി ത്രീയും ടി ഫൈവും ആണ് നമ്മളെ മോട്ടറിലേക്ക് പോകുന്ന കറണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടി ടു ടി ഫോർ ടി സിക്സ് സിക്സ് ആണ് നമ്മളെ മോട്ടറിൻ്റെ അല്ല അതായത് കറണ്ടിൻ്റെ റിട്ടേൺ പാട്ട് പാത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ റിട്ടേൺ പാത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടി ടു ടി ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ടി സിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എന്താ അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലിയാണ് പിന്നെ എന്താ ഫയറിങ് സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അത് അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലിയാണ് കാരണം നമ്മളിവിടെ തൈരസ്റ്റർ ഓരോ ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ തൈരസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ആൻറ്റി പേരലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പം എന്താ അത്യാവശ്യം ഒരു കോസ്റ്റ്ലിയാണ് പിന്നെ എന്താണ് ഫയറിങ്ങിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഫയറിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഫയറിങ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടോ മെയിൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അത്യാവശ്യം കോസ്റ്റ്ലിയാണ് പിന്നെ ഫയറിങ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ത്രീ ഫേസ് എ സി തൈരസ്റ്റർ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം അത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൽ പോയ മെത്തേഡിൻ്റെ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് ടി ആറിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രൈ ആക്കാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ട്രൈ ആക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഫിഗറിൽ കാണാം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സിംഗിൾ ഫേസ് മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ആക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ത്രീ ഫേസാണ് എന്ത് ചെയ്യും ട്രൈ ആക്കിന് പകരം നമ്മൾ തൈരസ്റ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് രണ്ടുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സർക്യൂട്ട് നമ്മളൊരു വ്യത്യാസം ത്രീ ഫേസ് ആകുമ്പം തൈരസ്റ്ററും സിംഗിൾ ഫേസ് ആകുമ്പം ട്രൈ ആക്കുകയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സ്പീഡ് കൺട്രോളിൽ ഇതാണ
ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് അപ്പം അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കാണാം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു സൈഡ് എന്തായിരിക്കും നമ്മളെ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ സൈഡായിരിക്കും അതായത് ത്രീ ഫേസ് റെക്റ്റിഫയർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക മൊത്തം എന്തു ചെയ്യും ആറ് എസ് സി ആർ ഉണ്ടാവും അതേ ഇത് എന്തായിരിക്കും നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എല്ലും സീലൊരു ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ഇവിടെ എന്തു ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യും ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ എന്തായത് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ സർക്യൂട്ടിന് എന്തു ചെയ്യും വലിയ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന മെത്തേഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് വർക്കിംഗ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഈ സർക്യൂട്ടിന് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് റെക്റ്റിഫൈൻ്റെ സൈഡ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മളെ ഫിൽറ്റർ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൻവേർട്ടർ അതിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് അപ്ലൈ കൊടുക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതേപോലെ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉണ്ടാകും പിൻ ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ മൂന്നായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഇൻപുട്ടിൽ ത്രീ ഫേസ് എ സി കൊടുത്ത് പിന്നെ എന്തായാലും ഉണ്ട് ഐ എ സി നേരം കൊണ്ടാ പോകുന്നത് റെക്റ്റിഫയറിലേക്കാണ് മൊത്തം ഇവിടെ ആറ് എസ് സി ആർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തരിശിലാണ് നമ്മളിവിടെ സർക്യൂട്ടിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിഗറിൽ കാണാം ഓരോ ഫേസിന് ക്രോസ് രണ്ടെണ്ണം വീതം മൊത്തം ആറിനാണ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ഫേസിന് ക്രോസ് ആറിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇൻഡക്റ്റർ ഒരു ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടാണ് വരുന്നത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് ഒരു ഇൻവേർട്ടറാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേർട്ടർ സർക്യൂട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഗറിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ത്രീ ഫേസ് എ സിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ ഫേസ് എ സിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് അതായത് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയറാണ് വരുന്നത് ഓരോ ഫേസിന് അക്രോസ് ഉണ്ട് രണ്ട് റെക്റ്റിഫയർ വെച്ച് മൊത്തം ആറെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയറാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന എ സിന് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയറാണ് റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ വൈന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എ സി നമ്മൾ അതിന് നമ്മൾ എന്തെയും ഡി സി ആക്കി മാറ്റും അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എ സി എന്ത് ചെയ്യും റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ വൈ അത് ഡി സി ആയി മാറും ഡി സി പറഞ്ഞാൽ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡി സി ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്ന എ സി എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒരു അൺകൺട്രോൾഡ് ഡി സി ആക്കി മാറ്റും അവിടെ റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കും റെക്റ്റിഫിക്കേഷൻ നടന്നിട്ട് നേരത്തെ നേരെ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യും ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് അത് വരിക ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷനിലാണ് വരിക ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ഇൻഡക്ടറും ഉണ്ട് അതേപോലെ എന്താ ഉണ്ട് ഒരു കപ്പാസ്റ്ററും ഉണ്ട് ഈ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസ്റ്ററും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ കിട്ടിയ എ സി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡി സി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഡി സിയിൽ എന്താവും റിപ്പിൾ ഫാക്ടറി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ റിപ്പിൾ ഫാക്ടറി ഹാർമോണിക്സിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഫിൽറ്റർ കൊടുത്തത് ഫിൽറ്റർ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസ്റ്ററും നമ്മളെ ഇവിടെ ഫിൽറ്റർ അപ്പം എന്തു ചെയ്യും ഇൻഡക്ടറും കപ്പാസ്റ്ററും എന്തു ചെയ്യും ഇവിടെ ഉള്ള നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടുള്ള അതായത് റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ഡി സിയിൽ എന്തു ചെയ്യും അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ റിപ്പിൾസും ഹാർമോണിക്സിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കി എന്തും അതൊരു റിപ്പിൾ ലെക്സ് അതായത് ഫ്രീ റിപ്പിൾ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയുള്ളൊരു ഡി സി ആക്കി എന്തു ചെയ്യും അതിൻ്റെ എന്തു ചെയ്യും ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഡി സി കിട്ടും അതായത് അപ്പം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും അതായത് നമ്മളെ എൽ സി അതായത് കപ്പാസ്റ്ററും ഇൻഡക്ട് ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ എന്തു ചെയ്യും ഫിൽറ്ററിൻ്റെ സെക്ഷൻ എന്തു ചെയ്യും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലൊരു റിപ്പിൾസ് കണ്ടൻ്റെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കിയൊരു ഡി സിനെ കിട്ടും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡി സിനെ കിട്ടും ആ ഡി സി നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും നേരെ നമ്മളെ ഇൻവേർട്ടർ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ഫെഡ് ചെയ്യാതെ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ഇൻവേർട്ടർ എന്തു ചെയ്യും
കൺട്രോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഡി സി ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഡി സി എന്ത് ചെയ്യും എ സി ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫാഡുള്ള എസ് സി ആറിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ആങ്കിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്ന എ സി നമുക്ക് അല്ല വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എ സിൻ്റെ വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള വോൾട്ടേജിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡസ്ട്രൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് മൂന്ന് സെക്ഷൻ ആണ് റെക്റ്റിഫയർ ഫിൽട്ടർ ഇൻവേർട്ടർ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു ഫിഗർ ഉണ്ടായി നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു സിമ്പിളായി തോന്നും അതായത് വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ് ഫ്രീക്വൻസി മെത്തേഡ് എന്താണ് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് എ സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും ഇൻപുട്ടിൽ ത്രീ ഫേസ് എ സി കൊടുക്കും എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു ത്രീ ഫേസ് ഫോർ ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയർ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിനൊരു അൺകൺട്രോൾഡ് ഡി സി ആക്കി മാറ്റും ആ അൺകൺട്രോൾഡ് ഡി സി എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കാണാം ത്രീ ഫേസ് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻപുട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ത്രീ ഫേസ് എ സി ആണ് അത് നേരം എന്ത് ചെയ്യും ത്രീ ഫേസ് ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്കൊരു കൺട്രോൾഡ് ഡി സി കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ നേരം എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എൽ സി ഫിൽറ്ററിൽ കൊടുക്കും അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കൺട്രോൾഡ് വേരിയബിൾ ഡി സി ആക്കി തരും അതിന് എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ നേരെ ത്രീ ഫേസ് ഇൻവേർട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ആങ്കിൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യും അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ചെയ്യും കൺട്രോൾഡ് ത്രീ ഫേസ് എ സി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യും നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡസ്ട്രൻ മോട്ടറിൽ കൊടുക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ കൺട്രോൾ എ സി എന്തു ചെയ്യും നമുക്ക് ഫയറിംഗ് ആങ്കിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡസ്ട്രൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ഫിക്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ എസ് സി ആറിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ആങ്കിൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടുത്തെ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡസ്ട്രൻ മോട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് വി ബൈ എഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് പറഞ്ഞാൽ വി ബൈ എഫ് കൺട്രോൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ സികൾ എന്താണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് ഫൈ എൻ എം ആണ് ഇക്വേഷൻ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇ സികൾ എന്താണ് വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ആണ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ എ ആർ എനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇ സികൾ ടു വി നായി മാറും അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റെ സാധനത്തിൽ നമ്മൾ വീന് കൊടുക്കും എന്ത് ചെയ്യും വി സികൾ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് ഫൈ എം എൻ എന്നാവും അതെന്ത് ചെയ്യും വി സികൾ വി ഇൻ എഫ് എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടേ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വി ബൈ എഫ് ഇ സികൾ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈ എം എൻ ആവും വി ബൈ എഫ് ഇ സികൾ എന്താവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി മാറും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താക്കി മാറ്റും വി ബൈ എഫിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതായത് വി ബൈ എഫ് കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സപ്ലൈ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫൈ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ടേൺസ് വി അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഐ ആർ എ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും സേ ഇതിൻ്റെ ഡെലിവേഷൻ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇ എം എഫിൻ്റെ ഇ സികൾ എന്താണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ എഫ് ഫൈ എം എൻ ആണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇ സികൾ ടു വി മൈനസ് ഐ എ ആർ എ ആണ് ഐ ആർ എ ഐ എ ആർ എ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും
ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് അതായത് എ സി സിഗ്നൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസി അതിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഫിക്സ് എ സിന് എന്തായാലും വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് മാറ്റും അതാണ് ഇവിടെ സൈക്കിൾ കൺവേർട്ടർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസിയുള്ള അതായത് എ സി സിഗ്നൽ എ സി ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജുള്ള എ സി സിഗ്നൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയും വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജുള്ള എ സി സിഗ്നലാക്കി മാറ്റും അതാണ് നമ്മളിവിടെ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ വിത്തൗട്ട് യൂസിങ് ഇനി ഡി സി ലിങ്ക് ഡി സി ലിങ്ക് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന എ സി അതായത് ഫിക്സഡ് ഫ്രീക്വൻസിയും ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്കൊരു വേരിയബിൾ ഡി അല്ല വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസിയും വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എ സി സിഗ്നലെ കിട്ടും എങ്ങനെ ഡി സി ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ച് എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഈ കൺവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ തൈരിസ്റ്റർ കൺട്രോളിംഗ് മെക്കാനിസത്തിലാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതായത് ദിസ് കൺവേഷൻ ഈസ് ഡൺ ബൈ എങ്ങനെയാണ് യൂസിങ് സ്വിച്ചസ് ലൈക്ക് എങ്ങനെ തൈരിസ്റ്റർ ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ഇറ്റ് തൈരിസ്റ്ററും അതിൻ്റെ കൺട്രോളിംഗ് മെക്കാനിസം ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടറിൽ വേരിയബിൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള എ സീനെ വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എ സി ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈക്ലോ കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ബേസിക്ക് പിന്നെ ഇത് പറയാനുള്ള എന്താ ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഫ്രീക്വൻസി കൺവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒറ്റ സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി കൺവേഷൻ ആണ് ഇതിന് നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ഡി സി ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്ത അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡി സി ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള എ സിനെ എ സി കൺവേഷൻ നടക്കുന്ന ഒറ്റ സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് കാരണം എന്തായാലും എന്താണ് ഇവിടെ ഇതിനെന്തു ചെയ്യും ഡി സി ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാത്തതാണ് ഇതിന് ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണിത് സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ ആണ് ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് കാരണം അവിടെ ഡി സി ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒറ്റ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യം ഒരു ഹൈലി എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ എന്ന് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഒന്നാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ബേസിസുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് വരുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് അതിൽ ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗണും പിന്നെ വരുന്ന എന്താണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫേസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഫേസ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഫേസ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടും ഫേസ് കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനും ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അത് വരുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ടു സിംഗിൾ ഫേസ് പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീ ഫേസ് ടു സിംഗിൾ ഫേസ് പിന്നെ ത്രീ ഫേസ് ടു ത്രീ ഫേസ് അങ്ങനെ എൻ്റെ സൈക്ലോ കണ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ഫ്രീക്വൻസി ഒന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫേസ് ഇൻപുട്ടും ഫേസ് ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രീക്വൻസി അറിയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫേസ് ഇൻപുട്ടും ഫേസ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ടു സിംഗിൾ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് ടു സിംഗിൾ ഫേസ് ത്രീ ഫേസ് ടു ത്രീ ഫേസ് അതേപോലെ നമ്മൾ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ സാർ എന്താണ് യൂസ്ഡ് ഇൻ വെരി ലാർജ് വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവിലാണ് അതായത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വലിയ വലിയ മോട്ടറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളെ സൈക്ലോ കൺവേർട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവിൻ്റെ കൂടെ വലിയ വലിയ മെഗാവാട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള മോട്ടറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സൈക്ലോ കൺവേർട്ടറിൻ്റെ കൺവേർഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക വേരിയബിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അതിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വലിയ വലിയ മെഗാവാട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള മിഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ ത്രൂ ദ ടൈമിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഫയറിങ് അതായത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫയറിങ് ആംഗിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സൈക്ലോ കൺവേർട്ടർ കൺട്രോൾഡ് ത്രൂ ദ ടൈമിങ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ഫയറിങ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫയറി